Воротар Арсенала жорстко напхав Зінченку. Фанат Евертона викинув футболку, яку йому подарував гравець команди. Та Луческо, який може достроково залишити Динамо. Мої вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і полетіли. І почнемо з УПЛ. Матчі туру, що були вчора, це прям таки хіт-парад дивацтв. Спершу лідер чемпіонату Дніпро-1 не подужило ворску, нічия 1-1. Причому дніпряни навіть і могли програти. Чимало нагод мали їх суперники. Взагалі, наприкінці е, матчу, якщо не помиляюсь, склад Дніпра виглядав якось так 2ЦЗ, а над ними ще 2ЦЗ. Хизи втома зіграла роль. Дивацтва продовжилось, здавалось би, звичайно, перемога металіста 19-25 над інгульцем. Битва середняків, нічого особливого. Але папа після гри бере і звільняє Лаврененка, з яким вони працюють вже купу років. Цей коуч, з яким пов'язана чи не вся історія інгульця. Фінал кубку, вихід в УПЛ. Так, я розумію, що Петровці зараз йдуть не дуже переконливо по таблиці, але там бідриви не суттєві. Виграв матч і ти на коні. А що думаєте ви про цю тренерську відставку, друзі? Пишіть в коментарях. В наступному поєдинку Олександрія вирвала перемогу в матчі з Вересом. Щось дивне відбулось з гравцем Вереса Шараєм, якому стало зле на лаві запасних, після чого його забрала швидка. Дмитро Поворознюк вже сказав, що з футболістом все файно. Втім, ви знаєте, останнім часом мені якось не подобається тенденція, що футбікам дуже часто стає погано. І зараз мова не тільки йде про Шарая, а згадаємо теж Євро. Ситуацію з Еріксоном. А зараз чемпіонат світу. При тому, що сезон триває. Там одразу після два матчі це минає, після чого світу і АПЛ повертається. Ну, це якесь дуже таке відношення до футболістів, як до якогось матеріалу, який можна вичувати і забити. Ну, це ж також люди, так не можна. Я зараз піднімаю більш глобальну тему, ніж просто ситуацію Шараєм. Ну, чесно кажучи, Таке собі. Крокуємо далі. До матчу Динамо, як ви розумієте, там апріорі без дивацтва не може бути. Так от, кияни розписали мирову з колосом. 0-0. Артем Бісєдін не забуває вже тисяч хвилин цього сезону. А Мір Щелоческу знову шукає відмазки. Ну так, ваш основний страйкер не забуває вже пів життя, а ви до сих пір шукаєте відмазки. В матчі з колосом були фоли, які суддя не побачив чи не хотів побачити. Матч Динамо з колосом я не дивився, але... Я впевнено можу сказати, подивившись на оцю от статистику, що з 12 ударів в площину один ти й забити можна. Але знову ж таки питання форварда, як на мене. Знаєте, я чисто через професійну допитливість залетів на вайскаут, і чесно кажучи, мені одразу захотілося звідти вийти. Ну бо це повний сором. Чесно, я такого ніколи не бачив. Ну, а, а, я не знаю. Коли твоя команда проводить далеко непровальний матч, у тебе 12 ударів в площину воріт, ти домінуєш. Твій XG майже 2, і у тебе 17 успішних, 17% успішних дій. Чому ти на полі Артеме Бісєдін? Чому Мірча Луческо його виставляє на полі? У нього ж є ці всі цифри також. Та він це своїми очима досвідченими бачить. Чому він випускає Бісєдіна? 17, подивіться на цю статистику, друзі, 17% успішних дій, це повний провал. Є ванат, який демонструє класний футбол, який прогресує, а ви ставите Бісєдіна? На що? Давайте я просто приведу коменд директора Динамо з розвитку, аби крапки розставити. Apple, Tesla, Динамо Київ, Mercedes Benz та Honda. Моя мета, щоб це була лінійка рівносильних брендів. Достатньо тролінгу, мабуть. Але ж, друзі, цим... Тролінгом я намагаюсь добитись лише хороших речей. Я переконаний, що будь-якого адекватного фанати Динамо вже також дістала ця історія з Суркісами, з Луческою, і вони думають так само, як і я. Тому не ображайтесь, народ. Втім, може, недовго лишилось терпіти, а? Колишній президент Бухарестського Динамо Константін Ангелаке та друг головного тренера Динамо Київ Мірча Луческу повідомив, що коуч може достроково залишити київський клуб. З особистої точки зору Мірча Луческу почувається добре, а з точки зору прогресу Динамо клуб йде так, як може, в тому сенсі, що команда грає там, де може. В команді не може бути наступності, легіонери пішли, у них тільки молоді українці. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що йому досить і що йому потрібно подбати про себе відпочити, мати спокій. Одне лише можу додати, чекаємо з нетерпінням. 
Йдемо далі. Будиватство не закінчується. Шахтар зіграв нічию із Зорею 2-2. Знову лідери втрачають очки. До речі, слід відзнаєте, що Катерина Монзуль на гру вийшла з кавуном. Втім, мені здається, якби і кавуном копали, то в цьому матчі без диватства не обійшлось би. Два голи гірників скасували через нібито офсайди. Так би рахунок міг бути зовсім іншим. Втім, як не крути, і самі шахтарівці після того мали низку моментів, які треба було реалізовувати. До суддівства в цьому матчі питань було багато. Але, як ми бачимо, весь тур виходить якимось відверто кажучи дивним. Втім, він ще не закінчується, бо сьогодні ще три поєдинки. Ось ці от красунчики сьогодні відбудуться. Дивимось, насолоджуємось і прогнозуємо. А найкраще то робити у наших друзів з компанії Favbet, у яких до сих пір триває благодійне промо. Прокачка тачки для ЗСУ. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні Сили України повинні бути мобільними. Favbet вирішили допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки. Тетюнін. Прокачать тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коменті під цим відео. Поїхали до наших в Європі. Іван Калюжний продовжує запалювати індійський Керала Бластерс. Цього разу від ніг українського легіонера постраждали ворота Гуа. Центр Хав, отримавши пас від свого партнера, недовго думаючи, вколотив кругло прямо в дев'ятку. Такі витвори мистецтва важко описати словами. Їх потрібно бачити. Таланта та Інтер назвали стартові склади на матч 15 тури серії А. Півзахисник господарів Руслан Малиновський залишився в запасі. Одразу після перерви він замінив Джорджо Скальвіні. В результаті бергамаски програли 2-3. Тоттенгем рятуй. Захисник Евертона Віталій Миколенко не зміг дограти гостьовий матч 16-го туру АПЛ проти Борнмута. На 25-й хвилині гравець отримав травму голови. Чотири хвилини йому надавали медичну допомогу, а на 29-й українець все-таки залишив поле. Замість нього вийшов Шеймус Колмен. Ось вам уповільнений повтор цього моменту і справді дивитись на то трохи моторошно, знову ж таки, Віталія здоров'я. Втім, там вже висловились і лікарі, зокрема екс-лікар руху Бабилюк, що все буде файно, нічого серйозно, просто невеликий струс мозку. Коуч суперників сказав, що сподіваюся, що з Миколою все файно, не обійшлось і без коменту Френка Лемпарда. Гадаю, що Віталію треба кілька днів, аби прийти в себе, лікарі йому в тому допоможуть. І далі він прийде і знову буде вгризати. Шкода, що це ще й поразка 0-3. Словом, друзі, гайда в коменти підтримати Миколенка. Ох, і неприємний матч для Ірисок. Вболівальники точно такого не чекали, і їх реакція після матчу відповідна. Після поєдинку деякі підопічні Френка Лемпарда підійшли до трибуну своїх вболівальників, а нападник Алекс Івобі зняв футболку та дав її одному з фанатів. Але подарунок недовго побув у адресата, фанат отримав футболку та відразу кинув її в спину Івобі. Куди краще справи йдуть у Сані Зінченка, який повернувся після травми і одразу почав запалювати. Його арсенал подолав Вулбергемптон 2-0 на виїзді. Синхронно з тим Мансіті програло Брендфорду. Відповідно, відрив таблиці нині в цілих 5 пунктів. Це буде щось, якщо це станеться. Арсенал молода, дуже молода команда, в яку щойно перейшов Саня Зінченко. Це просто мрія якась. Сашко відіграв в цьому поєдинку 90 хвилин, взяв участь в обох гольових комбінаціях, а у другій так і взагалі міг відзначитись асистом. Пас на капітана переривав Макс Кілман. Хускорт теж зацінили гру українця та визнали його одним з найкращих на полі. Портал виставив бал 7-1 для Олександра. Гра знову запам'яталась емоціями та самовідданістю українця. Він ледь не побився з Уайтом, поцілував емблему, дуже тепло обіймався з Мартінелі. Після матчу прихильники лондонського клубу знову заспівали пісню про Олександра. Українець відповів символічним жестом, поцілувавши емблему канонірів. Але не було в цьому матчі без проблемочок, бо на сипулі Сашко отримав і драм здаєло за привозик. У Твіттері помітили цікавий епізод з гри. Вже наприкінці зустрічі Олександр Зіченко помилився у центрі поля, що призвело до небезпечного моменту біля воріт канонірів. Воротар команди українця відреагував однозначно. За словами фанатів з Твіттеру, які розшифрували його слова, він викрикнув «Stop fucking taking the peace», тобто «перестань сяти». Не без цього. Друзі, все-таки людина, що тільки після травм повернулася, тож такі моменти бувають. Але загалом 
вайби від матчів Арсеналу цього сезону просто космічні. Є шанси на титул? Тоді пишіть про це в коменти, а після цього одразу ставте свою вподобаючку, ну і підписуйтесь на канал, якщо ви досі чомусь не підписані. Макс Коляда, Ютуб Калтрибуна, дякую за перегляд цього відео, друзі, на зв'язочку, бережіть себе і па-па.